इंसानी तारीख का एक ऐसा डिक्टेटर जिसकी छेड़ी जंग में पांच करोड़ इंसानों को मौत के घाट उतार दिया गया उसकी जंगी हमत अमली ऐसी के उसने पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया और ऐसा लगता था कि वो पूरी दुनिया भी फतह कर लेगा उसे यहूदियों पर अल्लाह का एक अजाब समझा जाता था जिसने 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को कत्ल किया आज हम दुनिया के जालिम तरीन हुक्मरान अडोल्फ हिटलर की फैमिली ट्री की बात करेंगे अडोल्फ हिटलर के अबाओ अजदाद कौन थे और वो अपने आप को हिंदुस्तानी लोगों की नस्ल से क्यों जोड़ा करता था वो यहूदियों से इतनी नफरत क्यों किया करता इस नफरत के पीछे असल वजह क्या थी और हिटलर के बच्चे कितने थे क्या मौजूदा दौर में हिटलर खानदान दुनिया में कहीं पाया जाता है व्यूवर्स मैं हूं एहतशाम अरशद और आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट चैनल व्यूवर्स अडोल्फ हिटलर के शजरे को समझने के लिए हमें आरई नस्ल पे आना पड़ेगा अडोल्फ की किताब मेन काफ में आता है कि उसका ताल्लुक आरई नस्ल से था दिलचस्प बात यह है कि वो पूरी दुनिया में सिर्फ दो कौमों को आरई नस्ल से होने का दावा किया करता इनमें एक तो उसकी अपनी जर्मन कौम थी और दूसरे बड़े सगीर पाको हिंद में बसने वाले लोग थे हिटलर खानदान के जद्द अमजद स्टीफन हिटलर थे इनके दौर में ये खानदान हिटलर की बजाय हिटलर कहलाता था और ये लोग आस्ट्रिया के शहर स्पिटल में जिंदगी गुजार रहे थे जहां ये खेती बाड़ी से मुंसलिक थे स्टीफन हिटलर की बीवी एग्नीस कैपिलर थी जिनसे आपका एक बेटा जोहान हेडलर पैदा हुआ जोहान हेडलर भी अपने वालिद की तरह अपनी पूरी जिंदगी खेतीबाड़ी से मुंसलिक रहा व्यूवर्स अडोल्फ हिटलर ने खुद भी लिख रखा है कि उनके अबाओ अजदाद कुछ ज्यादा अमीर ना थे बल्कि जरात पेशा यानी खेतीबाड़ी से मुंसलिक थे जोहान हेडलर की बीवी मारिया ऐना थी जिनसे उनका एक बेटा मार्टिन हेडलर पैदा हुआ इस शजरे में मार्टिन हेडलर इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि इसे अडोल्फ हिटलर के वालिद और वालिदा दोनों का मुश्तरका जद अमजद माना जाता है इनके दौर में हेडलर खानदान काफी जायदाद इकट्ठी करने में कामयाब हो चुका था और अब ये लोग दूसरों की जमीनों पर काम करने की बजाय अपनी जाती जमीन पर खेती बाड़ी करने लगे मार्टिन हेडलर की शादी आना गोशल से हुई जिनसे उनके छह बेटे पैदा हुए इन छह बेटों में सबसे अहम उनके दो बेटे थे जिनमें जोहान जॉर्ज हिटलर अडोल्फ हिटलर के दादा जबकि जोहान नेपुमोक हिटलर उनके परनाना थे मार्टिन ने अपनी मौत से कुछ अरसा पहले अपनी सारी जायदाद अपने दो छोटे बेटों लोरेंस हिटलर और जोहान नेपुमोक हिटलर के नाम कर दी हिटलर के दादा जोहान जॉर्ज हिटलर को चूंकि अपने वालिद की तरफ से विरासत में कुछ ना मिला था तो वो एक मिल या फैक्ट्री में काम करने लगे व्यूवर्स कुछ मरखीन के मुताबिक जोहान जॉर्ज हिटलर अडोल्फ के दादा ना थे उनके मुताबिक जोहान की शादी मारिया शेकल ग्रूबर से हुई लेकिन उनकी मारिया से कोई औलाद पैदा ना हुई लेकिन ये कहा जाता है कि इनसे शादी के बाद मारिया अपने साथ एक पाँच साल बच्चा एलॉयस भी लाई थी जिसके तमाम बर्थ सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स में बाप के नाम की जगह खाली थी और शादी के बाद भी जोहान ने इस बच्चे को कभी अपना खानदानी नाम हेडलर ना दिया था और व्यूवर्स इसी बच्चे को मुस्तबिल में अडोल्फ हिटलर के वालद के तौर पर देखा जाता है तो इस थ्योरी के मुताबिक अडोल्फ का ताल्लुक हेडलर खानदान से ना था लेकिन इसके बावजूद अडोल्फ के लोग यानी नाजी जर्मन जोहान को ही हेडलर का दादा मानते हैं अगर एलॉयस की बात की जाए तो उसका असल नाम अपनी माँ के खानदान के नाम से एलॉयस शकर ग्रूबर था कुछ तारीखदान उसे यहूदी नस्ल से होने का दावा भी करते हैं तो क्या हिटलर एक यहूदी नस्ल से था इस बारे में कुछ हतमी तौर पे कहा नहीं जा सकता चुनाचे 10 साल की उम्र में एलॉयस अपने चाचा जोहान नेपुमोक हेडलर के फार्म पे खेती बाड़ी करने लगा और एक मकामी मोची से जूता बनाने का फन भी सीख लिया 
जिसके बाद दुनिया को हिला देने वाले हिटलर का बाप तकरीबन पांच साल तक एक मोची का काम करता रहा लेकिन आखिर उसकी किस्मत का सितारा चमक उठा उसे आस्ट्रियन कस्टम्स में एक सरकारी नौकरी मिल गई लेकिन यहाँ एक बात वाजह कर दी जाए कि इस वक्त तक वो एलॉयस हेडलर ना था बल्कि उसे एलॉयस शकर ग्रूबर कहा जाता था चुनाचे उसने कानूनी तौर पे अपना सर नेम शकर ग्रूबर से बदल के हेडलर कर दिया तो यूं वो हेडलर खानदान का हिस्सा बन गया लेकिन हेडलर खानदान के नाम को लेके यहाँ एक ट्विस्ट आता है वो ये कि आस्टियन हुकाम ने बगैर किसी वजह के उनका सर नेम हिटलर की बजाय हिटलर लिख दिया जिससे उनका नाम अब एलॉयस हिटलर हो चुका था और व्यूवर्स ये एक ऐसा सर नेम था कि जिसने सदियों तक दुनिया में एक दहशत की अलामत रहना था एलॉयस की पहली शादी ऐना से हुई जिनसे जल्द ही उनकी अलहदगी हो गई इसके बाद उनकी दूसरी शादी फ्रेंजिस्का से हुई जिनसे उनके दो बच्चे एलॉयस हिटलर जूनियर और एंजेला हिटलर पैदा हुई ये दोनों एडोल्फ हिटलर के सोतेले बहन भाई थे एलॉयस ने अपनी एक कजन क्लारा पोलजल को घरेलू मुलाजमा के तौर पे रखा हुआ था जो कि उनके चचा जोहान नेपुमोक हिटलर की 16 साल पोती थी कहा जाता है कि एलॉयस को इससे प्यार हो गया चुनाचे एलॉयस ने तीसरी शादी क्लारा पोलजल से कर ली जिससे उसकी दो बेटियां और चार बेटे पैदा हुए इनके बच्चों में गुस्ताव हिटलर ईदा हिटलर ओडो हिटलर और एडमुन हिटलर बचपन में एक बीमारी से इंतकाल कर गए थे चुनाचे अडोल्फ की सिर्फ एक बहन पोला ही जवानी की उम्र तक पहुंच सकी कहा जाता है कि जवान होने पर उनके अपने भाई से तमाम रबते काट चुके थे उनका इंतकाल सन उन्नीस में चौसठ साल की उम्र में हुआ और उनकी कोई औलाद ना थी एलॉयस हिटलर और क्लारा हिटलर के यहाँ 20 अप्रैल सन अठारह में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अडोल्फ हिटलर रखा गया कहा जाता है कि बचपन में उसके वालिद एलॉयस को इसकी परवरिश करने में कोई दिलचस्पी ना थी चुनाचे अडोल्फ की परवरिश की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ क्लारा पे थी उसके वालिद की ये ख्वाहिश थी कि वो उनके नक्शे कदम पे चलते हुए कस्टम्स ज्वाइन कर ले। लेकिन हिटलर एक आर्टिस्ट बनना चाहता था जवानी की उम्र में पहुंच के उसने जर्मन नाजी पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली और कुछ ही अरसे में वो चांसलर और फिर जर्मनी का फ्यूरर या डिक्टेटर बन के सामने आया डिक्टेटर बनते ही उसने यूरोप में दूसरी जंग अजीम का आगाज कर दिया कहा जाता है कि जंग के दौरान तमाम फौजी प्लानिंग्स वो खुद किया करता और खास तौर पे होलोकास्ट का मरकजी किरदार समझा जाता है जिसमें 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया और लाखों को मुल्क बदर भी कर दिया गया व्यूवर्स हिटलर की यहूदियों से नफरत की कई वजूहत थी पहली वजह तो ये थी कि चूंकि वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था तो कुछ यहूदी इस ने वियाना एकेडमी ऑफ आर्ट्स में उसका दाखला मुस्तरद कर दिया दूसरी वजह यह थी कि एक यहूदी डॉक्टर एडवर्ड ब्लोच उसकी मां क्लारा हिटलर के कैंसर का इलाज ना कर सका और इसी वजह से उसकी मां क्लारा का इंतकाल हो गया और तीसरी वजह यह थी कि वो पहली जंग अजीम में जर्मन की हार का जिम्मेदार भी यहूदियों को ही ठहराता था इन्हीं वजूहत की बिना पे उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इस दुनिया में एक भी यहूदी जिंदा ना छोड़ा जाए अगर अडोल्फ हिटलर के खानदान की बात की जाए तो उसने अपनी मौत से 45 मिनट पहले अपनी गर्लफ्रेंड इवा ब्राउन से शादी की कुछ मरखीन ये दावा करते हैं कि इवा ब्राउन एक यहूदी खानदान से ताल्लुक रखती थी और वो अपनी पूरी जिंदगी हिटलर के साथ रही कहा जाता है कि जब हिटलर को शिकस्त वाजह तौर पे नजर आ रही थी तो इन दोनों ने पहले शादी की और शादी के 45 मिनट बाद इन दोनों ने एक साथ खुदकुशी कर ली चुनाचे हिटलर की शादी सिर्फ 45 मिनट के लिए ही रही जहां तक हिटलर की औलाद की बात है तो इवा ब्राउन से तो उसकी कोई औलाद ना थी हम फ्रांसीसी रेलवे में काम करने वाले एक वर्कर जीन मारी लोरेट ने हिटलर का बेटा होने का दावा किया 
उसका ये दावा था कि पहली जंग अजीम में अडोल्फ हिटलर ने उसकी माँ अडोक्सी अलेडा से शादी की थी अगर मौजूदा दौर में हिटलर के खानदान की बात की जाए तो अडोल्फ के सोतेले भाई अलॉयस हिटलर की नस्ल से आज भी कई अफराद जिंदा हैं जो अमेरिका और यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं अलॉयस जूनियर की पहली शादी बरतानिया में एक आयरिश खातून ब्रिजिट डॉलिंग से हुई जिनसे उनका एक बेटा विलियम हिटलर पैदा हुआ जो अपनी माँ के साथ इंग्लैंड में ही रहा सन उन्नीस में विलियम हिटलर ने अपना सर नेम हिटलर से तब्दील करके स्टुअर्ट हॉस्टन रख दिया उनके तीन बेटे आज भी अमेरिका में जिंदगी गुजार रहे हैं जिनके नाम अलेक्जेंडर अडोल्फ लुइस और ब्राइन विलियम हैं लेकिन ये अब हिटलर की बजाय स्टुअर्ट हॉस्टन खानदान के नाम से जाने जाते हैं इन तीनों ने आपस में एक माहिदा कर रखा है कि इनमें से कोई भी औलाद पैदा ना करेगा और इस खानदान का सिलसिला इनके साथ ही खत्म हो जाएगा एलॉयस जूनियर की दूसरी बीवी हेडविंग से एक बेटा हैंस जर्मन फौज में शामिल था जिसका इंतकाल सोवियत जेल में कैद के दौरान हुआ और इसकी भी कोई औलाद ना थी इसी तरह अगर अडोल्फ की सोतेली बहन एंजेला हिटलर की बात की जाए तो उसने लियो रोबाल से शादी की जिससे उसके तीन बेटे पैदा हुए इनमें लियो रोबाल जूनियर हिटलर का सबसे पसंदीदा भांजा था ये जर्मन फौज में एक लेफ्टिनेंट था और हिटलर से काफी मुशाबे भी था यही वजह थी कि जंग के दौरान वो हिटलर के डबल या हम के तौर पर भी काम किया करता उनका एक बेटा पीटर रोबाल आज भी ऑस्ट्रिया में जिंदगी गुजार रहा है एंजेला हिटलर की बेटी एल्फ्रेड रोबाल का एक बेटा हीनर आज भी जिंदा है लेकिन खानदान के दूसरे अफराद की तरह पीटर और हीनर भी अपनी नस्ल खत्म करना चाहते हैं इसीलिए इन दोनों ने भी शादी ना करने का फैसला किया है तो व्यूवर्स अडोल्फ हिटलर के खानदान के पांच अफराद आज भी जिंदा है लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इन पांचों की मौत के बाद हिटलर खानदान मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगा हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज